जळगाव लोकसभा व पाचोरा विधानसभेचे काय असेल अंदाज जळगाव लोकसभा निवडणूक कालावधीतील उमेदवारांची अभिनंदनीय व महत्वपूर्ण भूमिका होती ती म्हणजे जो मोठ्या प्रमाणावर खर्च होता त्यावर अंकुश लावून निवडणूक लढवणे त्यामुळे सर्वप्रथम प्रतिबंध बसला प्रसार माध्यमांना पाच वर्ष मुख्य कार्यालयाचा वर्धापन दिन विभागीय कार्यालयाचा वर्धापन दिन प्रत्येक तीन ते चार महिन्यातून विशेष पुरविणी पक्षातील ज्येष्ठ नेते यांचे आगमन मेळावे निमित्त जाहिराती याशिवाय इच्छुक उमेदवारांच्या वाढदिवसांच्या जाहिराती या सर्वांवर मोठ्या प्रमाणावर व जाहिरातींवर खर्च केल्यानंतर ज्यावेळी उमेदवारास प्रसार माध्यमांची साथ मिळेल अशी अपेक्षा असायची ती म्हणजे प्रतिष्ठेची निवडणूक त्यावेळेस सुद्धा प्रत्येक उमेदवारासमोर पॅकेज पेड न्यूज आदी स्कीम समोर ठेवून लाखो रुपयांच्या घरात मागणी असायची अर्थात यातील सर्वच नाही तर एखाद दोनचा अपवाद वगळून सर्वांनाच हा राम द्यावा लागत असे मात्र यावेळी भाजप व राष्ट्रवादी पक्षाच्या उमेदवारांनी अशा कोणत्याच प्रवृत्तींना खतपाणी घातले नाही हे विशेष दिसून आले अर्थात हा विषय फक्त प्रसार माध्यमांसाठी मर्यादित नव्हता तर निवडणुकीच्या रणधुमाळीत संधी साधू पोट भरू जन्माला आलेले मित्रमंडळ समाजाच्या संघटना यांची समाजाकरिता लागणारी भांडी मंडळाचे साहित्य क्रिकेटचा सामान व्यायामशाळेत लागणारे साहित्य अशा कोणत्याहीच प्रवृत्तींसाठी दोघे उमेदवारांनी खर्च केला नाही एवढेच काय निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यावर कोणताही बिअर बारचा खर्च मटन पार्टी जेवणावळीचा खर्च सुद्धा दिसून आला नाही सर्वात महत्वाचे म्हणजे मतदानाच्या दिवशी मतदारांना बाहेर काढणे त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत नेणे मतदारांच्या घरापर्यंत स्लिपांचे वाटप करणे यावर देखील भाजप राष्ट्रवादी सारख्या स्पर्धेच्या उमेदवारांनी खर्च केला नाही ही बाब प्रामुख्याने उल्लेखनीय करावी लागेल तरी देखील मतदारांनी स्वयंपूर्तेने अठ्ठावन्न टक्क्यांच्या जवळपास मतदान केले हे विशेष पूर्ण भारतात कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या पक्षाने व उमेदवाराने कशावर किती खर्च केला हा भाग जाऊ द्या परंतु जळगाव जिल्ह्याच्या इतिहासात ही पहिली निवडणूक अशी होती की उल्लेख केलेल्या कोणत्याच घटकांवर खर्च केल्याचे दिसून आले नाही त्यामुळे भविष्यात जे पण खासदार फंडातून कामे होतील त्यात किंचितही निकृष्ट दर्जाचे व टक्केवारीची कीड लागलेली कामे होणार असतील त्याच्या विरोधात जागृत प्रसार माध्यमांनी कोणाचाही एक नया पैशाची लिंपी न राहता जागृतेने मतदान केलेल्या अठ्ठावन्न टक्के जनतेने आवाज उचलणे गरजेचे राहणार आहे आता ज्या पद्धतीने जळगाव मतदारसंघाची खऱ्या लोकशाही प्रमाणे निवडणूक झाली तसा पाच वर्ष नैतिकतेने विकास होणे आवश्यक आहे असे म्हणता येईल आता बघूया उद्या तेवीस मे रोजी मतमोजणीचा निकाल या लोकसभा निवडणुकीत भाजप राष्ट्रवादी यांचे उमेदवार जाहीर होताच ध्येय न्यूजने गुलाबराव देवकर आपाच विजयी होतील असे स्पष्ट केले होते परंतु भारतभर जबाबदार पक्षाच्या श्रेष्ठींकडून थेट ईव्हीएम वरच शंका व्यक्त केली जात आहे तर नामदार ब्रिजभाऊ महाजन यांच्याकडे प्रत्येक निवडणुकीत विजयी होण्याची खेळी आहे विशेष म्हणजे ती देखील एकतर्फी यावरून असे म्हणावे लागेल की जळगाव लोकसभा मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार तब्बल एक लाख पेक्षाही जास्त मतांनी विजयी होतील कारण मतदानाच्या दिवसापासून तर आजपर्यंत चर्चा व कानोसा घेतला असता भाजपाच्या उमेदवारांसाठी स्थानिक नेते पदाधिकारी उदासीन मतदार मोदी साहेबांना मतदान करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने बाहेर पडले होते शिवाय भाजपाने जरी बारामतीची जबाबदारी दिली तरी तेथे विजय मिळवून दाखवू असा दावा करणारे नामदार गिरीश भाऊ महाजन यांनी लोकसभा निवडणुकीत पडद्यामागे राहून चक्रधराची भूमिका बजावल्याचे दिसून आले त्यामुळे खुद्द शरद पवार साहेबांसारखी ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ती देखील म्हणते की सुप्रियाताई सुळे पडल्यानंतर तो त्यांचा पराभव नसून लोकशाहीचा पराभव आहे त्यामुळे उद्या सुप्रियाताईंचा पराभव झाला तर मुख्यमंत्री महोदय स्वतः पुढे येऊन सांगतील नामदार गिरीश भाऊंवर बारामतीची जबाबदारी सोपवली होती आणि ती त्यांनी तळागाळातील कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून योग्य रीतीने पार पाडली असो हा ज्येष्ठ श्रेष्ठींचा विषय जळगाव जिल्ह्यात तरी नामदार गिरीश भाऊ यांची शंभर टक्के जादूची कांडी अर्थात विजयासाठीची खेळी निश्चितच यशस्वी होईल आता मुख्य प्रश्न समोर आहे तो म्हणजे पाचोरा भडगाव विधानसभा मतदारसंघ आमदार किशोरप्पा पाटील यांचा तर पाचोरा तालुका लगत असलेल्या नामदार गिरीश भाऊ महाजन यांच्या जामनेर विधानसभा मतदारसंघाचा जळगाव लोकसभा मतदारसंघाप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवली तर सर्वात कमी खर्चात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक होईल हे निश्चित लोकसभा निवडणुकीमुळे भाजप सेना युती झाली त्याचा परिणाम नामदार गिरीश भाऊ महाजन आणि आमदार किशोरप्पा पाटील यांच्यासारखी दोन टोके एकत्र आली त्यामुळे गेली साडेचार वर्ष जामनेर पाचोरा विधानसभा निवडणूक चुरशीची व रंगतदार होईलच शिवाय किमान दहा ते पंधरा कोटींपर्यंत खर्च होणार त्यामुळे निदान निवडणुकीचे वातावरण पाहून आर्थिक लाभाकडे पाहणाऱ्या वृत्तींवर विर्जन पडले आहे आता दोघेही मतदारसंघात जळगाव लोकसभा मतदारसंघाप्रमाणे निवडणूक होईल असे आता तरी दिसत आहे त्यामुळे आमदार किशोरप्पा व नामदार गिरीश भाऊ यांच्या विरोधामुळे स्वतःचे पोळी भाजणाऱ्यांचे स्वप्न भंगले आहे हे निश्चित बघूया उद्याचा निकाल काय लागतो आणि 
अजून पाच ते सहा महिने तरी विधानसभा निवडणुकीला वेळ आहे तोपर्यंत कोणत्या घडामोडी होतात शिक्षक आणि संगणक ऑपरेटर पाहिजे पाचोरा शहरातील ध्येय करिअर अकॅडमी वर्ग आठवी नववी दहावी इंग्रजी सायन्स मॅथ या विषयासाठी महिला पुरुष शिक्षक शिक्षिका पाहिजे संगणक ऑपरेटर करिता पुरुष संगणक ऑपरेटर पाहिजे पात्र उमेदवारांनी अपेक्षित वेतन व वेळेसह स्व हस्ताक्षरात अर्ज करावा आमचा पत्ता ध्येय करिअर अकॅडमी गणेश कॉलनी पुनगाव रोड पाचोरा संपादक संदीप महाजन यांच्या सोबत सीईओ मनोज बडगुजर सहसंपादक जामनेर वाकी रोड येथून केदार पाटील 